Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina. En el video de hoy eh, vamos a estar hablando de un tema que me pareció interesante hablarlo, pero porque es un tema que yo, vengo o sea, yo venía pensando ciertas ideas hace un tiempo eh, y me pareció interesante charlarlo. No sé si ustedes saben, no sé si ustedes vieron mis videos o en algún momento vieron mis videos, yo por lo general soy de mirar Los Ángeles de la Mañana, que es un programa de chimentos de acá de Argentina, eh, que lo conduce Ángel de Brito, bueno, está, está Janina La Torre, eh, ahí, nada, si vieron el video de Martulli, ahí es cuando hablé de lo de Karina Jelinek, y esa situación, la vi en ese programa, eh, entonces, bueno, nada, yo soy de mirar ese programa bastante seguido, no lo miro todos los días, pero lo miro, y en este programa siempre hay, digamos, entrevistas a famosos, como lo hay en muchos programas, y estas entrevistas a famosos, en este programa y en muchos, no solo en este, siempre que se dan, se da como esta pregunta de si sos influencer o no. Eh, y siempre el famoso que es influencer, o el famoso este que, digamos, tiene seguidores en las redes sociales, pero por ejemplo, no sé, le dicen a Jimena Barón, bueno, vos sos influencer. Y ella dice, no, no soy influencer, soy cantante o soy esto. Y obviamente el conductor, que sería en este caso Ángel de Brito, le dice, sí, bueno, pero vos tenés un montón de seguidores en las redes e influencias. Y ella tipo, ay, no me gusta la palabra influenciar. Influencer no me gusta, no sé qué, soy una creadora de contenido o como que desvían el tema de la palabra influencer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los influencers no quieren ser influencers? ¿Por qué está mal o por qué no está bien visto decir soy influencer? Y ahí es donde me, empe me empezó como a mover la cabeza. Hay mucha, muchos eh, influencers o gente que está, digamos, en las redes que dice que no son influencers. Hay muchas entrevistas porque creo yo que esta palabra influencer es tipo genera un rechazo en la gente. Eh, y ahí es donde me, me pongo yo en el lugar de tipo, bueno, vamos a... Un ejemplo, va, vamos a decir que me, me digan a mí, che, vos sos un influencer. ¿Por qué no me gustaría? ¿Por qué rechazaría ese, ese, ese término? Y en mi caso, y yo creo que es, es que es una responsabilidad enorme que te digan que sos influencer, influencer. Porque la palabra lo dice, estás influenciando gente. E influenciar gente con lo que vos haces puede ser negativo o positivo, porque obviamente todo el mundo no hace todas las cosas bien. Entonces uno no quiere influenciar a la gente porque, claro, cuando hace algo mal, después eso es una crítica. Entonces prefieren tipo, abstenerse del término influencer porque, bueno, yo no influencio a la gente, yo, hago, yo muestro lo que hago y nada, pasa. Y bueno, y la gente me lo mira, pero yo no, no, los influencio, no los influencio. ¿Por qué ellos, para un programa o para hablar públicamente, dicen que no son, son influencers, pero para una marca sí tienen que ser influencers? Porque la marca, sí. Tipo, la marca, si la, una marca viene y me contrata, me va a contratar porque yo influencio a la gente. Porque si yo digo que esta remera es de, no sé, una, un lugar de ropa y digo que me encanta... Estoy influenciando a ustedes para que ustedes crean que esta remera es buena, de buena calidad, cómoda, copada, porque me encanta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿por qué, les con... ¿por qué son influencers cuando les conviene en realidad? ¿Por qué el término influencer no está bueno, pero después para una marca sí sos influencer o sí influencias a la gente porque me estás vendiendo algo en, tu, en tus historias? Bueno, eso es como lo que, lo que a mí, lo que a mí me, me empezó a pasar. Me, me lo empecé como a, a cuestionar y a pensar como por qué pasaba esta situación. Yo siempre estaba esta idea de que los influencers se tienen que mostrar positivos. Sí, es verdad, en cierta manera, yo, por, por lo menos a, la, a las personas que yo sigo, siempre tratan, el influencer siempre trata, o la persona que está en redes, va, no les vamos a decir influencers, siempre tratan de mostrarse de alguna forma positivos, que esto obviamente tiene que ver con que, eh, nada, quieren eh, no llevarles, tipo, no transmitir una mala energía porque eso puede hacer que uno diga, bueno, te dejo de seguir, ¿entendés? Como, bueno, puede, puede llegar a ser, quizás, tipo, uno va, quizás uno va a esas personas para sentirse bien o para distraerse. Puede ser también. Después, lo que pasa mucho con, con el influencer, o sea, ¿por qué uno decide seguir a alguien o no? Hay un montón de razones, ¿no? Pero una es porque uno se siente identificado. A ver, yo, por ejemplo, mostrando mi vida y mostrando que soy como una persona real, o que, tipo, nada, estoy en mi casa y estudio y estoy atrasada en la facultad, y son cosas que a mí me pasan y a ustedes le pasan, obviamente, eso hace que tengamos una cercanía. ¿Por qué? Porque yo soy una persona normal, y ustedes son una persona normal, y nos pasa lo mismo. Entonces, eso hace también que alguien decida seguir a alguien, porque es tipo, ah, mira, a esta persona le pasa lo mismo, eh, 
tiene, tiene una vida parecida a la mía, o más, más o menos, entonces la sigo. Y así como que te interesa más cuando te identificas con el otro, cuando sentís como una cierta cercanía. Yo también hablo desde mi experiencia con los influencers, eh, porque quizás a, la, a, a otra persona sigue a otra persona por otra cosa. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta situación de, bueno, yo te sigo a vos porque me siento identificado, o porque veo, veo, cosas, en, veo cosas de mí en vos, ¿entendés? O veo cosas que quiero hacer yo en vos. ¿Qué pasa cuando el influencer habla de un tema controversial? Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, política. ¿Qué pasa cuando eso? Bueno, por, por ejemplo, yo sigo a... O, o ustedes me, me siguen a mí. Ustedes me siguen a mí y yo hoy salgo... O sea, yo hoy en este video digo, bueno, la verdad, eh, eh, para mí el aborto no debería ser legal eh, y el lenguaje inclusivo es una mierda, ¿no? Vamos a decir, yo digo eso, es una mierda porque no, no representa a nadie. Bueno, a, cuando yo digo eso, toda la gente que tipo tenía una idea de mí, se sentía identificada conmigo, dice, ah, esta, esta piba es una tarada, ¿entendés? O sea, toda la gente que se sentía identificada porque creía que yo era parecida o porque se identificaban, tipo, dice, ah, esta piba piensa esto, es una tarada, no me cae bien, yo no soy esto, como que no se reconocen, yo no soy esto, te voy a dejar de seguir, no me gusta, no me siento identificada, no me interesa seguirte viendo porque tu pensamiento me parece una mierda, que, bueno, puede pasar, o mucha gente puede decir, tipo, ah, mira lo que piensa esa piba, está buenísimo, piensa como yo, o yo pienso parecido, me siguen, puede pasar, pero como son temas controversiales, justamente, los influencers tienden a evitarlos y siempre tienden a eh, ir por, digamos, la rama más amigable y menos de hablar de este tipo de cosas. Que eso lo entiendo porque obviamente hablar de temas controversiales tiene toda su parte mala, que es esto, pero también tiene toda su parte buena, que es que enriquece a, a un debate y, y a hablar de cosas eh, y a visibilizar cosas que quizás eh, las marcas no quieren a alguien, o sea, no, con, no contratan a alguien, pero esto también, o sea, así funciona el mercado. Entonces también los influencers se mueven a... a, a alrededor del mercado porque tienen que tipo, comer, entonces también es entendible tipo, el punto de, eh, de esta situación, digamos. Las marcas no van a pagarle a un influencer que esté, digamos, eh, en el auge de un debate controversial. ¿Por qué? Porque eso hace que su marca quede ligada a un montón de cosas. Si yo hoy en este video decía eh, lo del aborto, por ejemplo, a, hablaba de, de esto del aborto, quizás una marca, no sé, qué sé yo, de lo que sea, eh, decía, ah, yo no, no quiero estar en este video porque esta mina está diciendo esto y yo no, no, quiero, mi, yo no quiero que mi marca esté ligada a esto, yo quiero que mi marca esté ligada a algo feliz, a algo tranquilo, a algo que a la gente no le genere un conflicto. Entonces yo no quiero, eh, eh, no quiero participar con, no quiero trabajar con este influencer o este creador de contenido. Poniéndome en el lugar de la marca es como, bueno, sí, no me conviene pagarle a esta persona para que me, me promocione mi, mi producto porque está en este tema controversial y hay mucha gente que lo critica y hay, y hay mucha gente igual que lo favorece, pero hay mucha gente que lo critica, voy a ir con este que no está metido en ningún tema controversial, que más o menos la gente lo quiere y nada, le pago a este y me va mejor y fin. Básicamente eso. El influencer lo, lo que hace, o la persona que está en redes y vos seguís y vos mirás y tipo, te vende cosas y tipo, te, 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 te vende cosas y te muestra su vida, vos lo mirás y eh, esta persona tiene el poder de crearte una opinión de alguna forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo el día de mañana tengo un montón de seguidores más de los que tengo y salgo en una historia de Instagram a decir, no sé, tal, o sea, tal compañía de celular es una mierda, no funciona, no, no sé, no, no funciona, es una mierda, eh, llamo, o sea, llamo siempre y nunca me, me atienden, es, o sea, odio esto, la verdad, esta marca de celular no la contraten, pero esta otra que, me, que tengo ahora me funciona un montón, me, me, me contestan cuando llamo, me ayudan con los problemas, siempre tengo datos, o sea, y digo eso, bueno, las, las personas que están del otro lado dicen tipo, ah, la compañía esta es una mierda y esta está buenísima, me voy a pasar a la compañía que está diciendo que está buenísima porque me dice que funciona. Entonces, está esa cosa de que, hay, de que se le cree, o sea, cree, creemos como realidad o como, como verdad automáticamente lo que dice sin probarlo. O sea, sin yo tener la compañía, probar que es una mierda y después eh, irme a la otra y probar si es buena. Ya creo automáticamente, de alguna forma, creemos, o se creemos que por lo menos un poquito creemos que la, esa marca es una mierda y que la otra es un poco mejor. Ya un poquito. Aunque igual, justamente con manías celulares son todos una mierda, pero no importa, es un ejemplo. Entonces, ese es el poder que tienen. Y ese es el poder que también les interesa a las marcas. 
por eso, eh, tra o sea, por eso hay guita en, 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 en la cuestión de influencers, porque venden eh, y porque te pueden decir que esta remera de este lugar es malísima y bueno, y la gente lo va a creer, y si yo digo, eh, tal lugar de ropa me estafó, es una mierda, no está bueno, no vayan, eh, les muestro ropa que es tipo que para mí está mal hecha, que es de mala calidad, bueno, quizás lo que pasó en ese negocio es que fue esa ropa, pero yo ya con esta con el poder que tiene el influencer, ya crea una, una realidad de que ese negocio es malo. Entonces hay mucha gente que va a creer que ese negocio es malo y no va a comprar ahí. Va a preferir, la, la próxima que se le presente una oportunidad de comprarse ropa, va a elegir comprar en otro lado por esta opinión que vio eh, de alguien que, como se identifica, de alguna forma confías. Stephanie Dem Demner. Para mí es un tipo un super ejemplo de estas cosas que, que suceden. Si, si ustedes ven, Stephanie Demner tiene un montón de seguidores y esos seguidores son como, o sea, yo la, yo la sigo a esta chica, a Stephanie Demner, y veo como que cada vez que ella recomienda algo, esa cosa que recomendó se agota a, la, a las dos horas, se agota. Cada vez que ella saca un producto, se agota tipo a las tres horas. O sea, es como una locura. Pero bueno, es, eh, o sea, el nivel de confianza que le tienen las, las, las personas de, que, que le creen, o sea, se ve que tipo... Ella dice que eso es bueno y después cuando las personas lo van y lo compran es bueno. Entonces lo que generan es una confianza de decir tipo, bueno, lo que dice esta piba me sirve porque es verdad. Entonces si justamente muestra una cartera que yo me quiero comprar, pero yo la, la quería comprar de X lugar y ella la muestra de A lugar y yo digo, mmm, esta piba ya tipo, nada, o sea, se ve que le, como que le, le tengo confianza, voy a comprar más de este lugar. Y así es como, bueno, ella trabaja básicamente. Eh, porque funciona lo que hace, funciona, la gente le cree y va y compra lo que ella dice que compren, porque es, es bueno. ¿Cuánto ganan los influencers? Mu hubo varios tweets, eh, creo que hubo uno de Paulina Cocina y hubo uno de, de ella, me parece, de Stephanie Demner, que es cuánto cobran. O sea, cuánto cobran por pu una publicación, una historia, cuánto cobran ¿Por y por qué son números altísimos. Porque sí, son números altísimos. Imagínense que por, o sea, imagínense ustedes, o, o yo, que es, tipo, es una locura, que por hacer una historia me paguen, no sé, 20 mil 20, pesos. O sea, es una locura para mí que por hacer, no sé si una historia, tres historias me, me paguen 20 mil pesos. Pero no es, o sea, el tema es que hay que entender y que no hay que enojarse porque le pagan eso. Lo que hay que entender es que hacer una historia para Stephanie Demner no es hacer una historia. O sea, para la marca que está haciendo una historia implica que va a ir gente, un montón de gente a comprar. Entonces, obviamente va a poner esa plata. Y va a poner más plata. Y, 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 y en dólares. Y plata y plata. Porque es un mercado que mueve un montón. Y, y no sé, uno por lo general se ofende, o sea, se ofende o le molesta. Porque claro, uno trabaja y dice tipo, che, yo hago eso en un mes, ¿entendés? Tipo, lo que ella hace en, un, en tres días, yo lo hago en tres meses. O sea, esa locura. Y vos decís, no, no puede ser. Pero bueno, ella... Más allá de que el trabajo físico que está haciendo es hacer una historia y recomendar un producto, ella hizo todo un trabajo de eh, fidelizar a la gente que la ve y de hacer que la gente que la ve confíe en ella y quiera ir a comprar lo que ella dice. Entonces ese trabajo, ese, ese es el que se está pagando. No la historia en sí que está haciendo. La marca paga que toda la gente que va a ir a comprar ese producto... Eh... Si yo el día de mañana me quiero comprar un vestido de novia, un vestido, sí, un vestido de novia, como, como persona joven, yo tengo 21 años, si yo el día de mañana me quiero comprar un vestido de novia, voy a ir a buscar probablemente a los lugares que influencers, influencers recomendaron. Porque, porque de alguna forma, conf, o sea, confío un poco, es una situación de, tipo, de conveniencia entre los dos. Yo... yo si Stephanie Denver muestra de dónde se compró el vestido, a mí me va a interesar, o sea, me, me va a quedar como medio que guardada la información. ¿Por qué? Porque sé que tiene una comunidad que va y compra sus cosas, que respaldan lo que ella, lo que ella dice y van y compran las cosas y después funcionan. Los influencers están un poco más expuestos, por eso también de repente se puede saber cuánto cobran, porque no es que vos sabés cuánto cobra la tele, o sea, si, si, si nosotros nos enteramos cuánto cobra Telefe por un minuto de, de propaganda, no es tan grave. Pero nosotros nos enteramos cuánto cobra Stephanie Dermen por una historia y nos parece gravísimo. ¿Por qué? Porque es una persona, porque tiene nombre y apellido que cobra eso. Y es como un poco fuerte. También en ese sentido están más expuestos y también están más expuestos a la cultura de la cancelación. Digo, es, es lo, que, lo que decía justamente antes. Eh, cuando hay algo que, que, que pasa, cuando hay un tema que dicen que es controversial o que mucha gente no está de acuerdo, o que está mal, o que se confunde, porque también la gente se confunde, ¿qué pasa? Los cancelan, y, y la, la cultura de la cancelación, digo, es como muy fuerte, porque de repente te cancelan y tipo, te dejan de seguir, es como que tipo, se te mueve 
Y para un influencer que trabaja de eso, imagínense la desesperación. Porque quizás, obviamente hay casos más graves de, lo, de cosas que pasan, pero quizás fue un error pequeño y de repente se hace una bola y Twitter y bueno y, y, y agresividad y la, la, eso, la exposición a la gente en la red social de que te pueden mandar un mensaje, te pueden comentar y te pueden hacer mierda o te pueden decir lo que se les cante el orto y no hay una regulación en ese sentido. Vos a la tele le podés gritar, a la publicidad de la tele le podés gritar o a Tinelli le podés gritar, pero Tinelli no te escucha y le chupa un huevo. Se entiende como, bueno, es, ahí está la, la diferencia. Vos en la historia le podés decir, tipo, me, me parece una pelotuda lo que está diciendo y, y le llega el mensaje a la persona. Obviamente después no lo ve o lo ve, pero le llega. ¿entendés? Si vos le llegas a, a decir a ese influencer algo hiriente, que justamente, qué sé yo, justamente le, 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 le toca una fibra sensible, bueno, ahí nada, se lo tiene que bancar. ¿Vieron esa cosa de que te lo tenés que bancar? Eso, esas cosas me pongo a pensar y de repente se me ocurre hacer un video eh, espero que les haya gustado, cuéntenme lo que piensan de lo que, de lo que dije eh, y nada, es obviamente es mi opinión y es como son cosas que yo fui reflexionando y que me parecía copadas compartirlas, no es la verdad única, no, no existe una verdad única, ustedes pueden pensar otra cosa y se pueden ofender por esto, pero nada eso oh, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video, bye